Merhabalar ben Gülçin Ergül. Yine bir soru cevap videosuyla karşınızdayım. Daha önce de bir soru cevap videosu çekmiştik ve eğer sorularınızın cevaplarını bu videoda bulamazsanız diğer videoyu izlemenizi tavsiye ederim. O zaman linkini yukarı bırakıyoruz. Sizler bana Instagram'dan sorular sordunuz. Ben de o soruları şimdi sizlere cevaplandıracağım. O zaman ilk sorumuzla başlayalım. Kıvırcık saçlarına neden dönmüyorsun? Evet her zaman sorulan bir soru bu bana. Ee, bir çoğunuz beni afro saçlarımla yani kabarık kıvırcık saçlarımla tanıyorsunuz ee, ve beni hep öyle görmek istediğinizi sürekli dile getiriyorsunuz. Fakat e, zaman değişti, e, tabi tarzım da değişti, e, saçlarım da değişti. En önem verdiğim şeylerden bir tanesi saçlarımın sağlığı. Açıkçası uzun ve sağlıksız bir saçtansa kısa ve sağlıklı bir saçı tercih ederim. Çünkü biliyorsunuz ki bir süre önce saçlarım yeşildi ve yeşilden sonra koyu rengi koyudan sarıya döndüm ve saçlarımın kısa olması bu durumda çok normal. Ben de sizi mutlu etmek için arada saçlarımı kıvırcık yapmak istiyorum fakat bunun için saçlarım çok kısa ve saç kesimim buna uygun değil şu anda. Yine de denedim. Artık bu sesle dünyaya açılma vaktin gelmedi mi? Aslında yapacağımız İngilizce bir cover projesi var. Onu Amerika'da yapacağız ve bu proje aslında dünyaya açılmak için yaptığım bir proje değil ama internet öyle bir platform ki zaten Birçok farklı ülkeden izlendiğimi e, grafiklerde, e, analizlerde görebiliyorum. Eski grubundaki kızlarla görüşüyor musun? Senelerde sorulan bir soru bu aslında. E, ben de duymaktan aslında e, ne cevap vereceğimi artık bilemiyorum. Bunu sormadan aslında Instagram hesaplarımıza bakarak da görebilirsiniz ki görüşmüyoruz. Dudi ile ne zaman tanıştınız? İkinizi de çok seviyorum. Teşekkürler. Biz de sizleri çok seviyoruz. Dudi de çok arkadaş canlısı bir kedi zaten. 2017'de Dudi ile tanıştım. 4 Temmuz'da doğmuş. Biz de size kalpler yolluyoruz. Hayatında seni çok gören bir olay oldu mu? Albüm yapım süreçlerinde aslında beklerken çok yorucu oluyor benim için. Çünkü her şey sadece bana bağlı değil. Bu bir grup ve ekip işi. Aslında 2014'te albüm yapmayı bırakmayı bile düşünmüştüm. Sadece performans yapmayı düşünmüştüm. Fakat o dönemde geçti. Merak etmeyin. <gülüyor> Devam ediyorum ve yeni şarkılar üretiyorum. Dizi, müzikal, sinema filmi gibi teklifler geliyor mu? Evet, geliyor. Ee, çok güzel teklifler geliyor açıkçası. Bazıları e, henüz netliğe kavuşmuş değil. Bakacağız. Sesini bu kadar iyi hale getirmek için ne kadar egzersiz yapıyorsun ve bu kaç yılını aldı? Ee, çok güzel bir soru fakat bu beni biraz utandırıyor. Çünkü ben çok çalışkan bir şarkıcı değilim aslında. Ee, çok fazla egzersiz yapmıyorum. Ee, ama çok şarkı söylemeyi seviyorum. Ee, aslında şarkı söylemek de iyi bir pratik. Hepsinden ayrıldıktan sonra mı kendini buldun? Ee, ben aslında ergenlik çağından beri e, bir tarzı olan bir şarkıcıyım diyebilirim. O yüzden e, aslında kendini arama çabası her zaman devam eden bir konu. Ve biz her zaman değişiyoruz. Ee, değişim daimi. Değişimle beraber Kendimi bulduğum şekiller de değişiyor. Ve tabii ki bu fırsatı tek başımayken daha çok bulabiliyorum. Çünkü gruba uyum göstermek başka bir şey. Kendini bulmak üzere yoğunlaşmak başka bir şey. Azerbaycan'da konser hedefim var mı? Çünkü burada çok seviliyorsun. Azerbaycan'dan izlendiğimi görüyorum grafiklerde. Çok teşekkürler. Ben de tabii orada olmak çok isterim. Neden olmasın? Beni de çok mutlu eder. Şen eğitimi videoları ne zaman gelir? Ben kendimi bu konuda bir otorite olarak görmüyorum. Çünkü şan okumuş biri değilim aslında. Özel ders aldım her zaman ve kendi tecrübelerimle, kendi kendimi yetiştirerek ve hocamın bana yardımıyla kendimi bulmaya çalışmış bir 
e, şarkıcıyım hala e, aynı şekilde devam ediyorum. Hayatını anlatmak istesen bunu hangi şarkıyla anlatırdın? E, herhalde bu şarkı benim kendim yazmam gerekir. Aslında e, anlatacak çok şeylerimiz olduğu için e, kendim yazma e, özgürlüğümün olması beni mutlu ediyor. E, ve o şekilde tanışıyoruz aslında. Daha çok tanışıyoruz. Şarkılarla birlikte, müzikle tanışıyoruz. Neden bu kadar tatlısın? Küçükken pek meze mi düştün? <gülüyor> yani bu da çok iyi tabii yani. Ne diyebilirim bilmiyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim. R&B albüm gelecek mi? Viyana konseri de olsa çok güzel olur demişsiniz. Yeni şarkılar üzerine çalışıyorum diyelim kısaca. Bir tarz belli etmeyeceğim size şimdilik. Ee, ama kendimi e, oldukça ifade edebileceğim bir müzik tarzı olacak. E, oldukça alternatif olacağını söyleyebilirim. İnşallah ben de göreceğim zamanla. E, güzel işler yapacağımızı düşünüyorum. Yeniden bir grup olma teklifi gelse kabul eder misin? Yani tekrar bir e, kız grubu olma teklifi gelse tabii ki e, hepsinin üzerine gül koklamam. E, ama yani biz şu anda da kendi ekibimle beraber bir ekibiz, bir grubuz diye düşünüyorum ben. E, sadece ben şarkı söylüyorum ama onlar da benim için çalıyorlar. E, ve ee, o grup ruhunu gerçekten yakalamış ve e, birlikteliği e, eğlenceli hale getirmiş bulunuyoruz. E, bu da benim için zaten e, çok mutlu edici bir şey. Mikrofonla ilk söylediğin şarkı ne zaman? Ee, i̇lk okuldayken Allı Turnam şarkısını söylemiştim. <gülüyor> Türküsünü daha doğrusu. Eski hepsi şarkılarından bazılarını tek başına tekrar yorumlar mısın? Bu soru çok gelmiş. E, gruptan ayrıldığımdan beri 10 yıldır hepsi şarkılarını söylemiyorum. E, çünkü yanlış anlaşılabileceğimi düşündüm. E, kendi başıma yeni bir sayfa açmak istedim. Ve hani hepsiyi bir basamak olarak kullanmadan başka bir e, sayfada başka bir isimle aslında Gülçin Ergül olarak soyadımı da kullanarak devam etmek istedim. Ama siz bu yönde bana çok istekte bulundunuz. Ve ben siz de hepsi şarkılarını üç kişi olarak da yorumladılar. Hepimizin bu şarkılarda emeği var. Çok büyük emeği var ve hakkı var. Hepimiz bu şarkıları yorumlama hakkına sahibiz. Özellikle de siz istiyorsanız bunu. Sizi kırmak benim ne haddimi. Ee, ama e, bu konuda düşünüyorum. Belki sizi mutlu etmek için ufak bir sürpriz yapabilirim. Ama bu her zaman bu şarkıları söyleyeceğim anlamına gelmiyor. Sadece sizin e, bir isteğinizi yerine getirmek e, isteyebilirim. Daha çok alanda olmanı istiyoruz. Neden hep bir sınır varmış gibi uzaktasın? Aslında e, son zamanlarda ben çok fazla e, televizyonda olma isteği duymuyorum. Çünkü e, çok sevdiğim bir şey mi? Hmm, bu beni düşündüren bir şey. Aslında bazen çok heyecanlandığım için ayaklarım geri geri kaçıyor olabilir. <gülüyor> Ama kendi kanalımda kendimi daha rahat hissediyorum. E, ve daha özgürce e, kendi içeriklerimi üretebiliyorum. Herkes için bu geçerli bence. O yüzden bu benim televizyonumsa e, siz de beni kanalımda desteklerseniz her zaman daha güçlü olacağız hep beraber. Ve e, içeriklerimizi e, daha zengin hale getirebiliriz birlikte güçlendikçe. O yüzden kanala abone olmayı <gülüyor> unutmayın. Herkes gibi ben de bunu söyleyeceğim yani. Pop dışında başka tarzlara yönelmek ister misin? Tam bir blues kadınısın. Ee, aslında e, yeni yapacağım şarkılarda e, biraz daha farklı bir gücü için göreceksiniz. Aslında kendime en yakın tarzı şimdi yapacağım. Yani tam anlamıyla kendimi gösterebileceğim bir albüm yapmayı planlıyorum. 
Belki de albüm olmayacak. Daha önce de söylediğim gibi single single da çıkabilir. Ama birçok yeni şarkım var ve onları şu anda çalışıyoruz. Yeni albüm ne zaman çıkacak? Keşke bu sorunun cevabını ben de bilmiş olsaydım. <gülüyor> Çünkü albüm ne zaman çıkacak sorusunun cevabı ne zaman bitersedir benim için her zaman. Ee, o yüzden bitmek bilmediği için e, yine aynı cevabı veriyorum. Ne zaman biterse. Mütevazı, alçak gönüllü biri olman insanların bu özelliğini suistimal etmesine sebep oldu mu? Çok kısa bir cevap olacak ama evet. <gülüyor> Hepsi grubuyla ilk zamanlarda mutlu muydun? Cicemayları her zaman çok güzeldir ama bir gün evli çiftler de ayrılıyorlar. Hiçbir zaman ayrılmak için evlenmiyorlar tabii ki. Sonsuza dek o insanla olmak istedikleri için evleniyorlar. Bu da bulun gibi bir şey. Tabii ki bir hayali paylaştığımız için en başından beri çok mutlu, çok heyecanlı anlarımız anılarımız oldu. Onları çok iyi bir şekilde hatırlamak istiyorum. Artık kendi kariyerimden bahsetmek istiyorum. Sürekli aynı sorular geliyor ama onları da cevaplandırmamış olmak istemediğim için bunları son kez kendi kanalımda cevaplandırmak istedim. Hepsi dizisi yüzünden halkın seni yanlış tanıdığını düşünüyor musun? Evet, bu bir dizi. Bunu unutmayın. Gerçek hayat çok daha farklı. O yüzden e, sadece iyi zaman geçirmek için e, izlenebilen bir diziydi. E, tabii ki içinde mesajları da vardı. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken. E, bizler de çekerken oldukça eğlenmiştik. İngilizce şarkılar ne zaman geliyor? Şu anda beklemedeyim. En sevdiğin şarkın hangisi? Bir tanecik aşkım aslında en sevdiğim şarkı şu anda çıkmış olanlardan fakat ee, tabii ki e, çıkacak şarkılardan e, daha çok seveceklerim olacaktır. Türkü albümü yapmayı düşünür müsün? Ee, çok net bir şekilde düşünmem. Ee, ama sizi şaşırtacak küçük e, türkü yorumları paylaşabilirim. Neden olmasın? Doğal saçın kıvırcık mı, dalgalı mı? Ergenlik zamanımda e, saçlarım iri dalgalıydı ve her gün ee, okuldaki herkes bana sorardı. Her gün sen saçlarını maşa mı yapıyorsun diye. Çünkü baya böyle e, o hani tombul bebekler vardır ya lahana bebekler onlar gibiydi saçlarım. Ama artık zamanla çok işlem görmekten kuaförler beni anlarlar. Artık eskisi gibi değil. Bu bana çok söylen bir soru olduğu için bunu cevaplandırdım. Türk sanat müziği söylemeyi düşünüyor musun? Hayır, bence bu çok e, ciddi bir iş. Harun Kolçak'la olan Ağlat Beni diyet, düetiniz, diyetiniz yazmışım buraya. Çok başarılıydı. Yine bir düet gelir mi? E, ben bir düet yapmak çok isterim açıkçası ama bu konuda siz bana yazın yorumlarda. Kiminle düet yapayım? Benim aklımda bir iki kişi var ama tabii bunu e, bu niyetimi hiç dile getirmedim. Ama sizlerin ee, neler düşündüğünüzü bu konuda çok merak ediyorum. Yorumlarınızı okuyacağım. Kendini yalnız ve mutsuz hissettiğinde ne yaparsın? Viyana'dan selamlar. Ee, bence herkesin böyle zamanları olur. Ben bunu çok fazla yaşamıyorum. Çünkü yalnızlığı çok seven biriyim. Kendimle kalmayı çok seven biriyim. Ee, kedimi severim en başta. Kedimle olmak beni çok mutlu ediyor. Onun yanında yoga yaparım bol bol. Zaten içe dönük bir insanım. İçe döndüğümde kendimi daha güçlü hissediyorum. Daha iyi ve daha kendime yakın hissediyorum. Böyle. Şarkı yazarım. Rap müzik tarzında söyleme gibi bir planınız var mı? İçinde rap olan şarkılar aslında hep söylüyorum. İngilizce genelde ama e, İngilizce, Türkçe Mecbursun şarkısında What the Funk ile olan Mecbursun şarkısında rap yazdığım bir bölüm var hatta. Onu da bilenler bilirler. Bilenler bilirler. Nasıl bir cümle? E, yine böyle sizi şaşırtacak şeyler yapabilirim açıkçası. Ama şu an rap tuttu diye herkes rap söylemeye başladı. Ben böyle klasik e, hani bir rapçi olmadığımı bilerek kendi tarzımda söylüyorum zaten. O yoga salıncağından nasıl kurtuldun? Ben hamak yogası yapıyorum kimi zaman. Instagram'da bu videolarımı 
görenler oluyor tabii bu nedenle yazmışlar bana. Hamak yogası çok keyifli bir şey arkadaşlar. Tavsiye ediyorum size. Birçok ünlü kişi magazin sayesinde çok sevildi. Neden magazinden uzaksın? İşimle gündeme gelmeyi tercih ediyorum. Bu kimi zaman çok ilginç durmuyor dışarıdan. Ama ne yapabilirim? Ben öyle herkese laf atan bir insan değilim. Bunu sevmiyorum. Yeni çıkan kız grubu Gala hakkında ne düşünüyorsun? Yetenekli ve tatlı kızlar. Başarılar diliyorum onlara. Herhangi bir YouTuber ile beraber video çekecek misiniz? Evet bu tip planlarım var. Ve teklifleri açığım. YouTube'a daha fazla ağırlık verecek misin? Ee, tabii her pazar video yüklesem çok mükemmel olurdu. Deneyebilirim ileride. Denemek istiyorum. Bir insanda en çok neye sinirlenir ve kızarsın? Ukalalık, yalancılık ve bilmeden konuşan insanlara, hani bilmeden fikir yürüten insanlara aslında biraz e, sinirleniyorum. Yani empati e, sağlayamadıklarını düşünüyorum. Saçların hiç yandı mı? Şükürler olsun ki asla yanmadı. Yansaydı gördünüz zaten. Konserde en çok söylerken de eğlendiğin şarkı hangisi? Uptown Funk'da çok eğleniyorum. Sizler de çok eğleniyorsunuz çünkü. Bir rapçi ile düet yapmak ister miydin? Evet isterim. Videolarına altyazı ekliyorsun. Başka dillerde çevirmen arkadaşlar sana nasıl ulaşıyorlar? Bana ulaşan çevirmen arkadaşlar Instagram'da direkt mesajlardan yazmışlardı. Onlara teşekkür ediyorum tekrar. Videolarımda altyazılar bölümüne tıkladığınızda birçok videomda başka dillerde de altyazılar olduğunu göreceksiniz. Bu da videoları daha eğlenceli hale getiriyor aslında. Şarkı söylemeyi en sevdiğin yer. Gençlik festivallerinde şarkı söylemeyi çok seviyorum. Cildin için ne kullanıyorsun? Bu soru her seferinde defalarca geliyor. Artık göz ardı etmeden cevap vermek istiyorum aslında. Çok fazla bir şey yapmıyorum. Sürekli her banyodan sonra ve sabah ve akşam kremlerimi sürüyorum. Çok fazla makyaj yapmayı sevmiyorum. Makyajla uyumamaya önem gösteriyorum. Bir serum yağlarım falan var böyle. Onları sürüyorum bazen. Çok fazla bir şey yapmıyorum açıkçası. Sesimizi geliştirmek için neler yapabiliriz? Bol bol egzersiz ve şarkı söylemek. Ee, en güzeli ee, eğer egzersiz yapamıyorsanız da soft bir şarkıyla ısınmak için alıştırarak şarkı söylemek e, güzel olabilir. E, i̇yi bir teknikle sürekli şarkı söylemek e, bence e, dayanıklılığınızın yüksek olmasını sağlayabilir. Ama bunun için bir e, hocaya ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin var bence. Rihanna mı, Beyoncé mi? Tabii ki Beyoncé. Çünkü Beyoncé çok daha iyi bir şarkıcı. Rihanna da iyi bir şarkıcı ama Beyoncé'nin üstüne ben tanımıyorum. Dünyada en iyilerden bir tanesi. Ve bu da son sorumuzdu. Bana soru soran herkese çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifliydi. Sizlerle yakınlaşmayı seviyorum. Ve beni izleyen, destekleyen, abone olan, yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Umarım keyif almışsınızdır. Ve sorularınızın cevaplarını bu videoda bulmuşsunuzdur. Görüşmek üzere.